வணக்கம் இப்ப புலுங்கலரிசி இடியாப்பம் சுலபமான முறையில எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க அதுக்கு நான் இப்ப வந்து சாப்பாட்டு புலுங்கலரிசி வந்து ஒரு முன்னூறு கிராம் பக்கம் எடுத்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரங்கிறது ரெண்டரை மணி நேரம் பக்கம் ஊற வச்சிருக்கேங்க இது நல்லா ரெண்டு டைம் கழுவுனதுக்கு அப்புறம் ஊற வச்சிருக்கேன் இதை மிக்சி ஜார்ல போட்டு நல்லா நைஸா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் அளவா போட்டிருக்கறனால மிக்சி ஜார்ல அரைச்சு எடுத்துக்கிறேங்க அதிகமா போட்டிருந்தா நீங்க கிரைண்டர்லயும் கூட அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்திட்டுங்க இது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப அதிகமா தண்ணி விட வேண்டியதுல ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாவே அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நல்லா நைஸா அரைச்சு எடுத்தாச்சுங்க இப்ப இடியாப்பத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஒரு அரைவாசி இல்லாட்டி முக்கால்வாசி பதத்துக்கு உப்பு சேர்த்திக்கிட்டா சரியா இருக்கும் உப்பு சேர்த்தி இருக்கிறதுனால மிக்சியில ஒரு அடி அடிச்சுட்டு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க இப்ப அடிகணமான பாத்திரம் எடுத்துருக்கோங்க இதுல ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் விருப்பப்படாதவங்க நெய் சேர்த்திக்கலாம் இப்ப அரைச்ச இடியாப்ப மாவை சேர்த்து லோ பிளேம் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க லோ பிளேம் லோ மீடியம் பிளேம் தான் வச்சுக்கணும் இப்ப கை விடாம நல்லா கெட்டியா வர அளவுக்கு கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்போ இடியாப்ப மாவு நல்லா கிளறி எடுத்துட்டோங்க நல்லா கெட்டியாக சேமியா பிடியில் போட்டு பிழியிற அளவுக்கு வந்துருச்சு ஒரு ஈரக்கையில் தொடம்போது நம்மளுக்கு இது ஒட்டக்கூடாதுங்க இப்போ நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சூடாரட்டும் பாருங்க இப்போ நம்மளுக்கு கையிலே ஒட்டாது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி மர இடியாப்ப பிழியில் நம்ம போட்டு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சீக்கிரமாக வந்துடும் இப்போ கொஞ்சமாக எடுத்துருக்குங்க ஓரளவுக்கு சூடு இருக்கும் போதே நம்ம பிழிஞ்சிக்கும் போது சுலபமாக பிழிய வந்துடும் இப்போ சின்ன சின்னதாக பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ஒவ்வொரு சுத்தா தாங்க பிழிஞ்சுக்க போறேன் இப்போ ஈர காட்டன் துணியை நல்லா பிழிஞ்சு அது மேலே இடியாப்பத்தை பிழிஞ்சு வச்சிருக்கேங்க இப்போ இடியாப்பத்துக்கு தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது மேலே வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துடும் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ இடியாப்ப மாவும் மீதம் இருக்கிறது காஞ்சு போயிருங்க அதனால இந்த மாதிரி நல்லா காட்டன் துணியை பிழிஞ்சு இது மேலே போட்டு வச்சுக்கிட்டா ஈர காட்டன் துணியை நல்லா பிழிஞ்சு வெறும் வர துணியா போட்டு வைக்கும் போது சரியா இருக்கும் லேசா அந்த காட்டன் துணியில ஈரப்பதம் இருக்கணும் இப்ப மூடி வச்சுக்கலாம் இப்ப இடியாப்பம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்ப லேசா கொஞ்சம் ஈரக்கையில இடியாப்பத்தை எடுத்து நம்ம உருட்டி பார்க்கும் போது ஒட்டக்கூடாதுங்க இந்த மாதிரி ஒட்டாம பூ மாதிரி வெந்திருக்கு பாருங்க இப்ப தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் லேசா ஈரத்தை நினைச்சு விட்டு நம்ம இடியாப்ப துணியை எடுத்துடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம இடியாப்பத்தை கொஞ்சம் ரெண்டு சுத்து மூணு சுத்தாவும் பிழிஞ்சும் வச்சுக்கலாம் சன்னமா வேணா ஒரு சுத்தும் கூட பிழிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பிழிஞ்சு வச்ச இடியாப்பம் வெந்துருச்சு தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்ப பூ மாதிரி பஞ்சு போல இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்போ இந்த இடியாப்பத்துக்கு வந்துங்க நான் காய்கறி குருமா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எல்லா வகையான காய்கறி குருமாவாகட்டும் கிரேவி ஐட்டம் ஆகட்டும் அசைவ குழம்பும் கூட சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் துருவல் நாட்டு சக்கரை சேர்த்து சாப்பிடும்போது கூட நல்லா இருக்கும் இதுக்கு தேங்காய் பாலும் கூட வச்சுக்கலாம் இதே முறையில் செய்து பாருங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்